，很抱歉。韩先生，恭喜！谢谢，再会。平安的监护权已经拿到了，你为什么不能留下来？西珍百货董事长，平安的监护权，你想要的都已经得到了，你还留我做什么？你知道吗？那天我跑去平安的房间。我没想到，竟然会对他做出那么可怕的事情。幸好你叫醒我。我在想，我从什么时候变成了一个这么可怕的女人，居然要杀死一个无辜的孩子？你只是喝多了。我不相信你真的会这么做。你愿意拿平安的性命做赌注吗？如果你没有得到平安，或许我会想留下来。可是你已经得到了，你愿意为了我而放弃平安吗？您是来接西雨，西雨的。啊，如果我说我就是来接我儿子的，你看看，你看看，你看你们那家人，脸色一个比一个难看，气氛那么的不好。您坐。您坐。好。真是对不起。我们徐家气氛沉重，吓到三位了，真的很抱歉。但是我现在没有时间跟你们玩。何潇，孩子，啊，其实你的心情我是可以理解的。这次失败是第一次的失败，我们谁都用不着这么丧气的。就是嘛，嫂子，你不用担心，我妈已经请了一位很有名的律师，是专门打这方面官司的。听说到目前为止还没有输过呢。真的有那么厉害的律师啊？那那能帮我们吗？当然能了，只要你们准备好了，随时都可以上诉。哎呦，太好了，太好了！那有用吗？我们家平安之所以会判给韩总，就是因为我们家跟韩总家的条件差距太大了。有句话怎么说的？小鲸鱼跟小虾米，小虾米对大鲸鱼。哎，对对对对对。我老婆最有学问了。没错，短时间之内，我的条件应该不会有什么改变。就算现在上诉，恐怕也没什么机会。没错，现在你跟他们两个身份是不一样。你想啊，现在娜娜跟振宇已经离婚了，他们两个现在都成了单身，但是你不一样，你还是心雨的太太。你是我的儿媳妇，虽然很快我会从百货公司董事长的位置上卸任，但是我想，不管怎么说，以我们家的实力，是不应该输给振宇的。您的意思是，亲家母、亲家公，我今天我瘸着腿来，就想来求你们
，让莹莹和心雨复婚吧。爷爷，妈。戒指戴在身上了，你愿意嫁给我吗？小姐，还还有这位司机，是保镖，啊，保保保镖。阿姨啊，现在啊，是我男朋友。啊啊哦，亲、啊、亲、啊、家女婿，今天晚上请你们通通都在这吃饭，你们想吃什么咱们就做什么。今天今天就当做是吃喜宴。我请客。是吗？要不然咱们换件衣服上外头吃去，好不好？叔叔，嗯，我以后是不是都见不到我爸爸跟妈妈了？谁跟你说的？妈姨说她以后不回来了，让我乖乖听叔叔的话，不要常常说找爸爸妈妈，要不然叔叔会难过。叔叔。我以后是不是都见不到我爸爸跟妈妈了？以后平安跟叔叔在一起，叔叔每个礼拜都带平安去玩儿，我们去骑马。咱们好久没见李查了吧？他肯定想平安了，平安也会想他，是不是？咱们还可以出国去玩啊，去迪士尼乐园。你要告诉我，你是喜欢，呃，米老鼠啊，还是喜欢唐老鸭？我不要，我就要跟我爸爸妈妈在一起。我好想跟我爸爸妈妈在一起。叔叔，你带我回家好不好？我要爸爸妈妈，我不要叔叔，我就要。Hehehe <laughs> 